বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম গার্ডেনফ্রেশ বাংলাদেশের নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে কথা বলবো কিভাবে এই মরিচ গাছের পাতা কোঁকড়ানো থেকে আপনি বাঁচতে পারেন যেটা কিনা অনেক বড় একটা সমস্যা বাঙালিদের জন্য বেশিরভাগ বাগানে মরিচ গাছ লাগানো ছেড়ে দেয় শুধুমাত্র এই রোগের কারণে যে পাতা কুঁকড়ে যাচ্ছে মরিচ গাছ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মরিচ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে নানাবিধ কথাবার্তা তো আজকে আমরা একটা মরিচ গাছ দেখি যেটা আমার বাগানে আছে সাত বাগানে তো সেখানে অলরেডি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মরিচ গাছের পাতা কিন্তু কুঁকড়ে গেছে এই যে দেখতেই পাচ্ছেন এবং এটা আমি মাত্র লাগিয়েছি কত সুন্দর হচ্ছিল ফুল এসে পড়েছে আপনারা যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে গাছের পাতাগুলো কুঁকড়ে গেছে এবং কুঁকড়ে যাওয়ার দুইটা প্যাটার্ন আছে এখানে দেখেন যে গাছের পাতাগুলো নিচের দিকে কুঁকড়ে গেছে পাতাগুলো নিচের দিকে বটে গেছে এবং এটা নৌকার উল্টো নৌকার মতো হয়েছে যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে সেটা মাকড়ের আক্রমণ খেয়াল করবেন যদি নিচের দিকে চলে যায় নৌকার ছয়ের মতো তবে সেটা হবে মাকড়ের আক্রমণ আর যদি উপরের দিকে চলে যায় গাছ ছোটো আসে সেটা ভাইরাস আর যদি ভাইরাস হয়ে থাকে তাহলে আপনার গাছ উঠিয়ে নষ্ট করে ফেলতে হবে কোনোভাবেই সেই গাছ আপনার খেতে রাখা যাবে না যদি রাখেন তাহলে কিন্তু আপনার অন্যান্য গাছও সেটা ছড়ায় যাবে পোকার মাধ্যমে এবার আমরা কথা বলবো যে এই মাকড়ের আক্রমণ হলে কি করবেন মাকড়ের আক্রমণ হলে আপনি যদি অর্গানিকভাবে চাষ করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি প্রিভেনশন কিছু মেজার নিতে পারেন যাতে মাকড়ের আক্রমণ না হয় এই জন্য আমাদের প্রথম প্রিভেনশন মেজার হিসেবে আছে অর্গানিক নিম অয়েল সেই নিম অয়েল আপনি গার্ডেন ফ্রুট বাংলাদেশে পাবেন আড়াইশো মিলির বোতল আছে একশো মিলির বোতল আছে সেটা কীভাবে স্প্রে করতে হয় প্রস্তুত করতে হয় ভিডিও আছে একাধিক ভিডিও আমরা করব এরপরে দ্বিতীয় অপশন আছে হলো সাদা পাতা আর পানি সাদা পাতা হলো পানের দোকানে পাবেন যারা পান খায় তারা চিনে তামাক পাতা কি সাদা পাতা বলা হয় এটা কালো সাদা নানা রকম পাওয়া যায় অল্প একটু পরিমাণ মনে করেন এইটুকু সাইজ আপনি যদি অল্প পানিতে ভিজায় রাখেন এক কাপ পানিতে সেটা আপনি এক লিটার পানিতে দিয়ে পরবর্তীতে ভালো করে ঝাঁকায় অবশ্যই ছেঁকে নেবেন দেওয়ার আগে ঝাঁকায় নিম অয়েলের সাথে মিশাইতে পারেন বা নানাভাবে এটার সাথে মিশিয়ে অন্যান্য ওষুধের সাথে আপনার যে হলুদ পেঁয়াজ রসুন দিয়ে অনেকে অনেক ওষুধ বানায় সেগুলো দিয়ে পাতার উপরে নিচে নিচেও দিতে হবে কারণ নিচেই থাকে এই পোকাগুলো মাকড়গুলো খালি চোখে আপনি দেখবেন না তবে মাইক্রোস্কোপে কিন্তু দেখা যায় লাল রঙের মাকড় তো এই গাছে স্প্রে করে দেবেন কতদিন পর পর দেবেন যদি আপনার প্রাদুর্ভাব বেশি থাকে তাহলে প্রতিদিন স্প্রে করবেন আর যদি প্রিভেনশনের জন্য করে থাকেন তাহলে পাঁচ দিন থেকে সাত দিন পর পর স্প্রে করলেই হবে আর এটা গেল অর্গানিক পদ্ধতি আর অর্গানিক পদ্ধতিতে সবসময় কাজ হয় না বা সবাই এটার উপর রিলায়ও করে না তো সেক্ষেত্রে বা সবার কাছে সব কিছু থাকে না তবে অর্গানিক পদ্ধতির আরেকটা পদ্ধতি আমি বলতে ভুলে গেছি সেটা হলো ছাই আপনি যদি গাছের উপরে নিচে গাছ স্প্রে করার পরে ভালোভাবে ছাই ছিটাই দেন সেক্ষেত্রেও আপনার অন্যান্য পোকার আক্রমণ অথবা মাকড়ের আক্রমণ থেকে গাছ কিছুটা হলো সেফ থাকবে তো এই মাকড়ের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য সালফার এটা একটা আছে সালফার এই এই যে দেখেন শত করা আশি ভাগ গন্ধ গাছ এটার মধ্যে এই সালফারের জন্য আমি কোম্পানির নাম দেখাইলাম না কারণ এই কোম্পানির সালফার ভালো কিনা জানি না এটার দামটাও বেশি আপনারা যেটা করবেন থিওবিট সিনজেন্টা কোম্পানির থিওবিট এইটটি ডাব্লিউ জি এটা জোগাড় করে নেবেন এক কেজি পাওয়া যায় আধা কেজিও মেবি পাওয়া যায় আমি জানি না তো সেটাই আপনি অল্প একটু লাগবে আপনার সেটা স্প্রে করে দিলে আপনার গাছ একদম ওকে ইনশাল্লাহ থিওবিটটা যদি আপনি দুই গ্রাম পার লিটার দ্যাট মিন্স আধা চা চামচ পার লিটার এই হারে মিশিয়ে স্প্রে করেন এবং মাটিতে দেন দুই তিন দিন টানা দিলেই গাছ ঠিক হয়ে যাবে শুধু মাকড় যাবে না আপনার যদি ফাঙ্গাস জাতীয় কিছু থাকে সেটাও চলে যাবে এই থিওবিটের আরও অনেক ব্যবহার আছে সেটা নিয়ে আমরা আরেকদিন কথা বলবো এই জন্য আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে সাবস্ক্রাইব করুন আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন অথবা যারা সাবস্ক্রাইব করেন তারা অবশ্যই বেল বাটনটা প্রেস করবেন বেল বাটন প্রেস করলে আপনি কিন্তু নতুন ভিডিও আসলেই সাথে সাথে নোটিফিকেশান পাবেন মাকড়ের আক্রমণ এখানে কিন্তু শেষ না মাকড়ের আক্রমণের পরে আরও আক্রমণের কারণে কিন্তু মরিচ গাছের পাতা কুঁকড়ে যায় তার মধ্যে একটা হলো যে আপনার ভাইরাসের আক্রমণ এই ভাইরাসের আক্রমণ যদি হয় তাহলে পাতাটা এরকম উপর দিকে উঠে যাবে অর্থাৎ এটা যেমন নিচের দিকে যাচ্ছে এই পাতাগুলো এটা উপরের দিকে চলে যাবে ছোট ছোট হয়ে যাবে পাতাগুলো কুকড়ে গাছ ছোট হয়ে যাবে ভাইরাসটা হয় মেনলি সাদা মাছি জাতীয় পোকার মাধ্যমে তো এই পোকাটা থেকে আপনি যদি বাঁচতে চান তাহলে আপনি এই স্প্রেটা করতে পারেন টাফগড় ফোর্টি এটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে আমি এটা রেগুলার ইউজ করি তো এটা ইউজ করলে আপনার আশা করা যায় পোকা এবং মাকড়ের আক্রমণও এটা কিছুটা কমায় সো সব মিলে দুইটা মিলে আপনার কাজ করে এটা যদি আপনি স্প্রে করেন স্প্রে করেন এক মিলি হারে পানিতে মিশিয়ে তাহলেই হবে আর থিওবিট হইলেও আপনার দুই মিলি হারে আর ওয়ার্টিমেক আছে স্পেশালি ফর মাকড় তো
প্রচুর ফুল আছে এবং অনেক কলিও আসছে তো আমাদের পাতা যে কোকরানো ছিল এই যে পাতা কোকরানো আছে এই দেখেন পাতা এখনো কোকরানো আছে এখানে এগুলো এফেক্টেড ছিল কিন্তু নতুন পাতাগুলো দেখেন নতুন পাতা কিন্তু কোকরানো নাই দ্যাট মিন্স আমাদের মাকড়ের আক্রমণ আর বাড়তেছে না তো আট দিনের মধ্যেই কিন্তু বেশ রিকোভারি করছে আসলে আট দিন লাগে নেই ভিডিওটা আমি বেশ কিছুদিন পরে করছি তিন চার দিন পরেই আসলে রিকোভারি করা শুরু করে আমরা হয়তো আর দুইটা ডোজ দিব থিওভিটের আমি শুধু থিওভিট দেইনি আমি ডাইমেথয়েড গ্রুপের যে তাপগর ফোরটি সেটাও দিয়েছি আমার কাছে আপাতত ভার্টিমিক ছিল না আমি ভার্টিমিকের বদলে একই গ্রুপের আরেকটি ওষুধ দিয়েছি তো এখন বেশ ভালো অবস্থায় আছে তিনটা ওষুধ একসাথে দেওয়ার পরে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের যে অন্য দুইটি মরিচ গাছ ছিল সেগুলো তো আর আক্রমণ হয়নি আলহামদুলিল্লাহ এই হলো আমাদের অবস্থা এরপরে আরেকটা বিষয় হলো ভাইরাসটা মূলত চারা গাছে বেশি আক্রমণ হয় তো চারা গাছটা আপনি যদি ঢেকে রাখেন সেক্ষেত্রে আপনার সুযোগ থাকে যে ভাইরাসটা ধরবে না ঢেকে রাখার জন্য আপনি এখন দেখেন যে আমরা এখানে একটা বোতল সিস্টেম করছি চারা গাছটাকে আমি এখানে রেখেছি এবং ছোট চারা যখন আপনি বেডে করবেন তখন আপনি মশারি দিয়ে ছোটো মশারি দিয়ে ঢেকে রাখতে পারেন বাচ্চাদের ছোটো মশারি যেটা পরিত্যাজ্য একটু ঠিকঠাক করে ঢেকে রাখতে পারেন অথবা এই যে এরকমভাবে রাখতে পারেন যে বৃষ্টি পড়ছে মাটি ভেজা এই জন্য আমি মুখটা খুলে রাখছি এখানে ছিদ্র আছে ছিদ্র দিয়ে আপনার বাতাস বের হয়ে যাবে আমি উঠিয়ে দেখাচ্ছি এই দেখেন কতটা সুন্দর আছে বৃষ্টি পড়ছে কত রাতে এত বেশি তাও কিন্তু চারা এরকম পাতলা চারা ভেঙে যায়নি তো সবভাবেই আপনি এই ছোট্ট একটা বোতল একটু কেটে এভাবে আটকে রাখলেই এই দুই লিটারের একটা বোতল আমি আটকে রাখছি তা আপনি আপনার চারাকে সেফ রাখতে পারেন তো এইখানে আমার আপাতত ভাইরাস এবং মাকড়ের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় যে পাতা কুঁকড়ানো সেটা নিয়ে বলা হয়ে গেল আরেকটা বিষয় আছে যেটা করে না পাতা কুঁকড়ে যায় সেটা হলো ক্যালসিয়ামের অভাব হলে তো ক্যালসিয়ামের অভাব গাছে নানা কারণে হয় সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো পানি যদি উল্টা পাল্টা পড়ে অর্থাৎ বেশি পানি হয়ে যায় অথবা পানি কম পড়ে একেবারে হঠাৎ করে বেশি পানি আসে এরকম বিভিন্ন কারণে ক্যালসিয়ামের অভাব হয় সাধারণত আমাদের মাটিতে ক্যালসিয়ামের অভাব হয় না বাই চান্স যদি ক্যালসিয়ামের অভাব হয়েই যায় সেক্ষেত্রে আপনি ইপসম সল্ট স্প্রে করলে কিছুটা রিকভারি হয় কারণ ইপসম সল্ট হেল্প করে মাটি থেকে নিউট্রিয়েন তুলে আনতে তো আর পানিটা অবশ্যই আপনার রেগুলেট করতে হবে এরপরে নিয়মিত পানি থাকলে অর্থাৎ যেভাবে পানিটা দেওয়া উচিত বেশিও না কমও না মাটিতে জো যেটি করতে থাকে সেটা যদি আপনি মেনটেন করতে পারেন তাহলে ক্যালসিয়ামের অভাব সাধারণত আমাদের দেশের মাটিতে হয় না আর তারপরে আপনি মাটি তৈরির সময় অল্প একটু জিপসা মিশিয়ে নিতে পারেন মাটিতে সেক্ষেত্রে আপনার ক্যালসিয়ামের অভাব হওয়ার কোনো সুযোগই থাকবে না আর নতুন পাতায় যদি আপনি জিঙ্কের যে যৌগুলো আছে যেমন আপনি চারা যখন ছোটো থাকে তখন যদি দু এক দানা জিঙ্ক এক একটা করে জিঙ্ক সার যেটা কিনা আপনার মাটিতে দেওয়ার জিঙ্ক সালফেট যেটাকে বলে সেটা যদি আপনি দুই এক দানা করে ড্রামে দিয়ে দেন বা টবে এক দানা করে দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু চারার কুশি নতুন কুশি সরা ছাড়ার যে প্রবণতাটা সেটা বৃদ্ধি পাবে কুশি যত বেশি হবে ফলন তত বেশি হবে কারণ ফুল তত বেশি আসবে আর পাতার পরিমাণও বাড়বে একইভাবে নতুন কুশি এরকম অবস্থায় যখন আপনার পাতা একটু কুঁকড়ে যায় বা পাতা একটু কম থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি জিঙ্ক জিঙ্কের যে সোলুবল বা ক্লেটেড ফর্ম আছে সো ক্লেটেড জিঙ্ক আপনি স্প্রে করে দিতে পারেন পানিতে মিশে মেবি দুই বা গ্রাম বা এক গ্রাম হারে মিশাইতে হয় অর্থাৎ আধা চা চামচ বা চার ভাগের এক চা চামচ এরকম আমি জানি না এটা বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন রকম পার্সেন্টেজ থাকে সেটা অনুযায়ী আপনি স্প্রে করে দেবেন সেক্ষেত্রে আপনার কুশিও বেড়ে যাবে হবে না মাকড়ের আক্রমণ যে কোনো সময়ই হয় তো সেক্ষেত্রে আপনার সব সময় সতর্ক থাকতে হবে ইন অর্গানিক পদ্ধতিগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন প্রিভেনশনের জন্য কিন্তু যখন আক্রমণ হয়ে যাবে দেখবেন বাই চান্স তখন কিন্তু আপনি ইনঅর্গানিক পদ্ধতিতেই এটাকে প্রিভেন্ট করতে হবে বা দূর করতে হবে তো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিও দেখার জন্য আপনি যদি আমাদের গার্ডেন ফ্রেট পেজে নতুন হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল বাটন ক্লিক করলে আপনি কোনো ভিডিও মিস করবেন না আমাদের একটি ফেসবুক পেজ আছে পেজটি অবশ্যই ভিজিট করবেন কারণ পেজ আর মাধ্যমে আপনি অনেক কিছু কিনতে পারবেন এই ওষুধগুলো আমরা আনাই দিতে পারবো কিছুটা খরচ আমরা নেই অবশ্যই আমরা সব রকম সহযোগিতাই দিয়ে থাকি এবং বাগানে যে মাটির পিচ মেপে আসা অথবা আপনার পরামর্শ দেওয়া সব কিছু আমাদের মাধ্যমে আপনি করতে পারেন আপনার বাগান ভিজিট করে যদি আমাদের যারা আমাদের দ্বারা সম্ভব হয় আপনার বাগানে যাওয়া বিশেষ করে ঢাকা শহরের মধ্যে আর আরও অনেক কিছু আমি আমরা করতেছি যেমন মালচিং শিট বা পলিশিট যেগুলো কি না আপনার কমার্শিয়াল পর্যায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে তো সেক্ষেত্রেও আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের কাছে অনেক নতুন জাতের মরিচের বীজ আছে আরও অনেক কিছু আপনি পাবেন এই যে ফিক গাছ আছে ফিক গা